good morning students uh, how are you all hope you all are safe uh, today our first class is uh, hope you all mir andar bu textbooks konesukunnaru ani anukuntunna page number first page student textbooks ever ever degara unnayo vaallu page number first page chudandi సిక్స్త్ క్లాస్కి టెక్స్ట్ బుక్ లేకుండా టెక్స్ట్ బుక్ చూడకుండా లెసన్ చెప్పడం అస్సలు కుదరదు టెక్స్ట్ బుక్ లేకుండా లెసన్ అసలు అర్థమే కాదు ఎందుకనంటే మొత్తం సబ్జెక్ట్ అంతా కూడా టెక్స్ట్ బుక్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వర్క్ డిపెండెడ్ అపాన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ ఓన్లీ సో టెక్స్ట్ బుక్ లేకుండా మనము లెసన్ చెప్తా అర్థం కాదు సో ఇంకా ఎవరైనా టెక్స్ట్ బుక్స్ కొనని వాళ్ళు ఉంటే యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మార్కెట్లో టెక్స్ట్ బుక్స్ వచ్చినాయి అది కూడా లె టెక్స్ట్ బుక్స్ చేంజ్ అయిపోయినాయి అమ్మ లాస్ట్ ఇయర్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏమీ కాదు దే న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ చూడండి ప్రిపేర్స్ ఇలా ఉంటుంది పైన లెహర్ అని ఉంటుంది లెహర్ అని ఉంటుంది లెహర్ మీన్స్ వేవ్ అని అర్థం అలా ఓకే ఇది సిక్స్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ ఫేస్ అనమాట సో ఈ టెక్స్ట్ బుక్స్ అందరూ కొనుక్కోండి యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ కొనుక్కోండి కొనుక్కోకపోతే మాత్రం టెక్స్ట్ బుక్ చూడకపోతే మాత్రం ఏమీ అర్థం కాదు ఎందుకంటే ఇందులో ఓరల్గా చెప్పుకునేవే చాలా వరకు ఉంటాయి ట్వంటీ ఫోర్ పేజెస్ వరకు మనం కేవలం ఓరలే చెప్పుకుంటాం రిటర్న్ వర్క్ కానీ పేపర్ వర్క్ కానీ ఏది ఉండదు ఇది టెక్స్ట్ బుక్లోనే ఓరల్ ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్తున్నాడు సో పేజ్ నెంబర్ వన్ చూడండి ఇక ఈ వన్ అని ఇచ్చాడు చాప్టర్ వన్ పేజ్ నెంబర్ వన్ ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ ఏమిచ్చాడో ఒకసారి రీడ్ చేయండి సన్నద్ధత పాట్ సన్నద్ధత పాట్ మీన్స్ ప్రిపరేషన్ లెసన్ ప్రిపరేషన్ లెసన్ మన జస్ట్ వి ఎంటర్డ్ ఇన్ ద సిక్స్త్ క్లాస్ మనకి మా థర్డ్ క్లాస్ నుంచి హిందీ చెప్పుకుంటాం కాబట్టి మన అందరికీ అయితే హిందీ బాగా వచ్చేసు రాయడం చదవడం క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఆన్సర్గా ఈజీ చేసి ఈజీలీ ఆన్సర్ చేసేయడం మన అందరికీ వచ్చు కానీ సమ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో అయితే వాళ్ళకి సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచే హిందీ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఫిఫ్త్ ఎండింగ్లో ఎప్పుడో బేసిక్స్ చెప్తారు అలా చెప్తారు సిక్స్త్లో అసలైన క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి అందుకని ఇదంతా ఎలా ఇచ్చాడు అంటే ఓవరాల్గా ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా నేర్చుకున్న తర్వాత అప్పుడు లెసన్స్కి వెళ్ళమని ఉంటుంది సిక్స్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ కానీ మనకైతే ఆల్రెడీ అందరికీ మనకి హిందీ వచ్చేసే ఉంటుంది సో బిఫోర్ క్లాసెస్ నుంచే మనం ప్రైమరీ క్లాసెస్ నుంచి హిందీ బాగా నేర్చుకుని ఉంటాం కదా అందుకని సో మనం ఓవరాల్ ప్రిపరేషన్ అమ్మ ఆల్ ద లెసన్స్ ట్వంటీ ఫోర్ పేజ్ వరకు ఓవరాలే కానీ నేను బోర్డు మీద కూడా మీకు అర్థం కావడానికి కొన్ని మీనింగ్స్ కూడా రాశాను అది మీ రన్నింగ్ నోట్స్లో నోట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ లెసన్ ఈ సన్నద్ధత పార్ట్ ప్రిపరేషన్ లెసన్ పిక్చర్ చూడండి హియర్ లుక్ ఎట్ ద పిక్చర్ ఈ పిక్చర్లో సమ్ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ స్టూడెంట్స్ ద సిట్టింగ్ లైక్ ఇన్ ఏ రింగ్ ఒక రింగ్లో ఒక సర్కిల్లో కూర్చున్నారు వాళ్ళందరూ వాళ్ళ చేతుల్లో బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి బుక్స్ ఉన్నాయి దే ఆర్ సిట్టింగ్ అండ్ టాకింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఏ ఇక్కడ కింద ఏమిచ్చాడంటే సన్నద్ధత కార్యక్రమం జులైకి అంత తగ్గ నిర్ధారితే ఇలా ప్రిపరేషన్ ఇలా జులై మంత్లో చేయండి పార్ట్ కేవలం మౌఖిక అభ్యాస్కి వెళ్ళే ఇక్కడ ఇచ్చిన లెసన్స్ ట్వంటీ ఫోర్ పేజెస్ కూడా కేవలం ఓరల్ అని మౌఖిక అభ్యాస్ అంటే ఓరల్ ప్రాక్టీస్కి మాత్రమే ఇచ్చామని అన్నాడు ఈ కార్యక్రమంకి హర్ దిన్ కార్య హర్ దిన్ వర్ణమాల ఒక మౌఖిక అభ్యాస్ కరవాయి ఈ ప్రతిరోజునంట అంటే ట్వంటీ ఫోర్ పేజెస్ వరకు నేను ఓరల్ లెసన్స్ చెప్పేంత వరకు ప్రతిరోజు మీరు వర్ణమాల మౌఖిక అభ్యాస్ చేయాలట అంటే వర్ణమాల ఆటు జ్ఞ తర్వాత బారక్కడి ఇవన్నీ కూడా ఓవరాల్గా ప్రిపేర్ అవ్వమని ఓవరాల్గా నేర్చుకోమని చెప్తున్నాను నేను లెసన్ ఎండ్ చేసిన ప్రతి సెషన్లోనూ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎండ్లో మీరు ఇదంతా నోట్ చేసేసిన తర్వాత ఆ రోజు హోంవర్క్ ఏంటి అని అంటే ఆటు జ్ఞ అండ్ ఎనీ టెన్ బారక్కడి మీరు రాయడం ప్రతిరోజు ప్రతి సెషన్కి ఎండింగ్ వ అదే మీకు హోంవర్క్ ఎందుకనంటే ముందే చెప్పాడు సన్నద్ధత కార్యక్రమంలో ముందే చెప్పాడు ఈ ఇరవై నాలుగు పేజీస్ యొక్క స్టార్టింగ్ మౌఖిక అభ్యాస అయ్యేంత వరకు మీరు ప్రతిరోజు వర్ణమాల ప్రాక్టీస్ చేయండి అని చెప్పాడు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ అయిన తర్వాత లెసన్కి వెళ్ళేంత వరకు మీకు ప్రతిరోజు వర్క్ ఏంటి అని అంటే రైట్ బా వర్ణమాల అండ్ బారక్కడి ఎనీ టెన్ బారక్కడి అండ్ రైట్ వన్ టైమ్ వర్ణమాల ఎవ్రీడే మీ వర్క్ మీ అసైన్మెంట్ మీ రన్నింగ్ నోట్స్లో ఇది ఉండాలి ఒక సెషన్ నేను పూర్తి చేశాను అంటే సెషన్ ఎండింగ్లో మీ హోంవర్క్ వర్ణమాల బారక్కడి ఉండాలి సెకండ్ సెషన్కి నేను వెళ్ళినప్పుడు అది కంప్లీట్ అయిపోగానే మళ్ళీ ఆ ఎండింగ్లో మీ నోట్స్లో వర్ణమాల బారక్కడి ఎనీ ఫైవ్ బారక్కడి ఖచ్చితంగా ఉండాలి సో దిస్ ఈజ్ యువర్ హోంవర్క్ అండ్ లీజన్ 
ఫస్ట్ పేజ్ అయిపోయింది సెకండ్ పేజ్ చూడండి సెకండ్ పేజ్ ఇక ఈ వన్ చాప్టర్ వన్లో పాఠశాల మే పెహ్లా దిన్ అన్నాడు పాఠశాల మే పెహ్లా దిన్ స్కూల్లో మొదటి రోజు మనం క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాం క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యి స్కూల్ రీఓపెన్ అయిన తర్వాత మొదటి రోజు క్లాస్ రూమ్ ఎలా ఉంటుంది పాఠశాల ఎలా ఉంటుంది క్లాస్ రూమ్ ఎలా ఉంటుంది అదే ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో చెప్పాడు సి చూడండి పిక్చర్ అబ్జర్వ్ చేయండి పిక్చర్లో జి జిల్లా పరిషత్ పా ఊ పాఠశాల అన్నాడు జి పా ఊ పాఠశాల జి పా ఊ పాఠశాల అంటే జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల ఒక హై స్కూల్ యొక్క డయాగ్రామ్ ఒక పిక్చర్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ అది ఏ ఊరు అంట ఉండ్రాజవరం మన పక్కనే ఊరు కదా ఆ ఉండ్రాజవరం యొక్క ఒక స్కూల్ ఇలాగే స్కూల్ ఉంటుందా అని అని కాదండి జిల్లా పరిషత్ స్కూల్ హై స్కూల్స్ మ్యాక్సిమం ఇలాగ ఉంటాయి ఆ పిక్చర్ ఇచ్చాడు ఆ వాతావరణం ఆ స్కూల్ యొక్క అట్మాస్ఫియర్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి హియర్ ఎవరైనా పిత ఇక్కడ రాశాడు చూడండి ఎవరి పైన పిక్చర్ పక్కన వాళ్ళని ఏం రాసేసాడు పిత ఫాదర్ పితా మీన్స్ ఫాదర్ మీరు రాసుకోండి పక్కన పిత అని ఆరో మార్క్ పెట్టి టెక్స్ట్ బుక్లో ఫాదర్ అని రాయండి అండ్ ఒక వాళ్ళ అబ్బాయిని స్కూల్కి తీసుకొచ్చాడు నెక్స్ట్ లడక హియర్ ఈజ్ ఎ బాయ్ స్టాండింగ్ హియర్ విత్ క్యాచింగ్ సమ్ బెలూన్స్ లడక బాయ్ లడక మీన్స్ బాయ్ హీ దిస్ బాయ్ క్యాచింగ్ సమ్ బెలూన్స్ బెలూన్ని హిందీలో ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి గుబ్బారా గుబ్బారా మీన్స్ బెలూన్ మీరు ఇలా ఆరో మార్క్ పెట్టి బెలూన్స్ అని రాయండి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి ట్యాప్ ఉంది ప్రతి స్కూల్లోనూ వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది కదా డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది కదా ఈ స్కూల్ కూడా ఈ వాటర్ ట్యాప్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ నల్ నల్ మీన్స్ ట్యాప్ ఇక్కడ పైన రాయండి ట్యాప్ అని రాయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి హియర్ వన్ విండో ఈజ్ విండో ఎస్ హియర్ ఈజ్ ఎ విండో ఇక్కడ ఒక విండో కనిపిస్తుంది విడు విండో పైన హిందీలో కీడాకీ అని రాశాడు కీడాకీ కిడకీ మీన్స్ విండో మీరు పెన్సిల్తో విండో అని మీనింగ్ రండి నెక్స్ట్ కిందకి రండి కిందకు వస్తే హియర్ వన్ గర్ల్ ఈజ్ సిట్టింగ్ అండ్ షీఈస్ వాటరింగ్ ఎ ప్లాంట్ ఒక ప్లాంట్కి నీళ్లు పోస్తుంది ఆమె చూడండి లడ్కీ లడ్కీ మీన్స్ గర్ల్ అని రాయండి ప్లాంట్ మీన్స్ హిందీలో పౌధా ఇక్కడ రాశాడు దాని ఎదురుగా ప్లాంట్ అని రాసుకోండి దిస్ గర్ల్ వాటరింగ్ ఏ ప్లాంట్ అనమాట ఈ ప్లాంట్కి నీళ్లు పోస్తుంది ఈ అమ్మాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి హియర్ ఈజ్ ఎ బకెట్ బకెట్కి హిందీలో ఏమని రాశాడు బాల్టీ 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 మీన్స్ బకెట్ ఇలా ఆరో మార్క్ పెట్టి ఇంగ్లీష్లో బకెట్ అని రాయండి నెక్స్ట్ హియర్ వన్ ఉమెన్ ఈజ్ స్టాండింగ్ హియర్ విత్ ఏ బాయ్ మేబీ హెర్ చైల్డ్ అనుకోవచ్చు ఆ అబ్బాయిని స్కూల్కి తీసుకొచ్చింది ఒక మదర్ మా మీన్స్ మదర్ నెక్స్ట్ హియర్ స్టాండింగ్ వన్ అధ్యాపక్ అధ్యాపక్ మీన్స్ టీచర్ హియర్ ఈజ్ ద టీచర్ స్టాండింగ్ అండ్ వాచింగ్ అధ్యాపక్ ఇక్కడ ఆరో మార్క్ పెట్టి టీచర్ అండ్ రాయండి అండ్ నౌ హియర్ ఈజ్ ఏ టైలింగ్ ఒక బాయ్ బ్యాగ్ ఒక బుక్స్ బ్యాగ్ పెట్టుకుని లోపలికి వెళ్తున్నాడు స్కూల్ లోపలికి ఆ బ్యాగ్కి హిందీలో ఏమని ఇచ్చాడు థైలి దట్ మీన్స్ స్కూల్ బ్యాగ్ థైలి మీన్స్ స్కూల్ బ్యాగ్ ఇక్కడ హియర్ ఈజ్ ఏ వన్ పే బిగ్ ట్రీ ఉంది ఆ ట్రీని హిందీలో పేడ్ అంటారు త్రీ అనమాట ఇంకెక్కడైనా ఏదైనా వర్డ్స్ మనం మిస్ చేస్తామా నథింగ్ ఈజ్ దేర్ సో ఎక్కడెక్కడ వర్డ్స్ రాశాడో ఆ వర్డ్స్ అన్నిటికీ మీరు ఇంగ్లీష్లో పదాలు రాయండి పిక్చర్ని నీట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకే ఐ విల్ ఆస్క్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మీనింగ్ నా ఒక టర్న్ ద పేజ్ పేజ్ నెంబర్ ఫోర్ చల్ మేరే గోడే చల్ మేరే గోడే మనకి గుర్రం ఎక్కి ఇలా ఆడుతూ ఉంటాం చిన్నప్పుడు అయితే చెక్క గుర్రం ఎక్కేసి ఆ గుర్రాన్ని చల్ చల్ గుర్రం చల్ చల్ గుర్రం చలాకి గుర్రం అంటూ పాట ఆడుతూ చూస్తారా పాట పాడుతూ అదే ఆ చల్ చల్ గుర్రం చలాకి గుర్రమే ఇక్కడ హిందీలో ఇచ్చాడు జస్ట్ ఎ సింపుల్ ఫోర్ లైన్స్ పోయం దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఓరల్ ఓన్లీ మౌఖిక అభ్యాస్ ఓన్లీ అర్థం చేసుకోవడానికి మాత్రమే పోయం చూడండి పోయం ఏంటిది చల్ మేరే గోడే చల్ 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 హిల్ హిల్ ఆతే చల్ 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 తాంగా ఖీస్తే చల్ 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 తాకత్ దిఖాతే చల్ 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 మేరే గోడే చల్ మీన్స్ రన్ టాంగా అంటే కాట్ తాకత్ మీన్స్ స్ట్రెంగ్త్ బలంగా గుర్రాన్ని లాగుతూ నడు ముందుకు కదులు అని పిల్లవాడు దాని మీద ఎక్కి పాట పాడుతున్నాడు నెక్స్ట్ ఇది తాకత్ బలంగా లాగుతూ ముందుకు వెళ్ళమంటూ తాకత్ దిఖాతే చల్ 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 బలంగా గుర్రాన్ని పట్టుకుని లాగుతున్నాడు లాగుతూ దాన్ని పరుగులు పెడుతుంది అది ఆడుకుంటున్నాడు చూడండి ఇది చెక్క గుర్రాన్ని పిల్లవాడు ఇలా పాటలు పాడుతూ 
ఆడుతున్న దిస్ ఇస్ ద పోయం ఇది చల్ మేరే గోడ దిస్ ఇస్ ద స్మాల్ ఓరల్ పోయం ఉంది దిస్ జస్ట్ రీడ్ ఉంది అని మీనింగ్ ఏమైనా అర్థం కాకపోతే ఆ ఓడికి మీనింగ్ ఇందులో ఉంటుంది దిస్ ఇస్ ద ఈ సెషన్ ఇక్కడికి క్లోజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సెషన్లో నెక్స్ట్ లెసన్ చెప్పుకుందాం